క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి విశ్వాస సంగమ ఆ గత వారం మనము ఏది ఉత్తమమైందో క్రైస్తవులుగా దేవుని ప్రజలుగా గాడ్స్ పీపుల్ పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ ఫ్లాక్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అని గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు క్రైస్తవులు ఏం చేయాలా ఏంటి క్రైస్తవులు ఎరీతిగా ఉండాలా అనే విషయాలను మనము చూస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి విషయాలను మనం మాట్లాడుకుంటూ వచ్చినాం మనుషుడా ఏది ఉత్తమమో అది నీకు తెలియజేస్తున్నాను అన్నాడు ఎందుకంటే నీ బలులు నాకు అవసరం లేదు దహన బలు అవసరం లేదు ఇస్తాల తైలం అవసరం లేదు పోయి నీ కుమారుని తీసుకొచ్చి నాకు ఇస్తానంటే కూడా నాకు అవసరం లేదు నాకు కావాల్సింది నీతిగా న్యాయంగా బతకాలనేది నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు న్యాయవంతుడు న్యాయంగా ఉన్నాడు ఏది ఉత్తమమో మీకు తెలియజేస్తుంది అంటున్నాడు మీకు ఆ గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం ఆరు నుంచి ఎనిమిది వరకు మనం చూస్తే న్యాయంగా నడుచుకుంటాయో కనికనం ప్రేమించటయో ప్రేమిటలారా న్యాయంగా నడుచుకున్న ఈ సమాజం న్యాయంగా నడుచుకున్నటువంటి వారికి ఆ కష్టం నష్టం కలగజేస్తుంది నీతిగా న్యాయంగా ఉండాలని నేను సేవను ప్రారంభించినాను మెదక్ అధ్యక్ష మండలంలో నేను దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడి దేవుని చేత పిలువబడి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల ప్రాయమప్పుడు నేను యేసు క్రీస్తు సేవకు సమర్పించబడి యేసుక్రీస్తు సేవలో ముందు కొనసాగుతూ మధ్యలో కొంత అవాంతరాలు కలిగినప్పటికీ దేవుడు తిరిగి నన్ను సేవ కొరకు పిలుచుకొని ఒక మామూలు ఎవేందిల్స్ట్గా నన్ను ఏర్పాటు చేసుకొని మారుమూల పల్లెటూరు గ్రామాల్లో కరెంటు లేనటువంటి సమయంలో రోడ్లు లేనటువంటి సమయంలో పల్లె పల్లె గ్రామ గ్రామానికి సైకిల్ మీద తిరుగుతూ సేవ చేయడానికి దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు అప్పటి నుండి కూడా నీతిగా న్యాయంగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క నీతిని న్యాయాన్ని యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్షణ సువార్తలను మారుమూల పల్లెటూరు గ్రామాల్లో నేను ఆ పని చేయడం జరిగింది రాబాయపేట ప్రాంతంలోనైతే ఏమి సదాశ్వపేట సంగారెడ్డి ప్రాంతంలోనైతేనేమి మారుమూల గ్రామాలకు వెళ్ళి సువార్త రాత్రి బగళ్ళు కరెంటు లేకుండా చీకట్లో సైకిల్ తీసుకొని వెళ్ళి నాతో పాటు ఒక సహవాసం ఒక యవన బిడ్డలను తీసుకొని వెళ్ళి ఇరవై నాలుగు గ్రామాల్లో సువార్త ప్రకటించినటువంటి దినాలు ఉన్నాయి నాతో పాటు సేవ చేసిన ఆ యవనస్తులు ఇప్పుడు మెదక్ అధ్యక్ష మండలంలో సువార్తలో పాస్టర్లుగా ప్రెసిడర్లుగా ప్రెసిడర్ ఇన్ఛార్జ్లుగా పిలువబడుతున్నారు సదాశపేట ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి యవన బిడ్డలందరూ కూడా ఈరోజు పది పన్నెండు మంది దేవుని సువార్త సేవకు సేవకులుగా నాతో పాటు తిరిగిన వారు సేవకులు అయినారు నేను అభినందిస్తున్నాను వారిని నేను యేసు క్రీస్తులో గర్వపడుతున్నాను కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏమంటే ఇక్కడ వాక్యంలో దేవుడు నీతిగా న్యాయంగా నడుచుకుంటా కనికరం ప్రేమ ఇవన్నీ కలిగినటువంటి వారిగా నేను మెదక్ అధ్యక్ష మండలంలో సేవకునిగా చేశాను న్యాయంగా పరిపాలన చేసి న్యాయంగా జరగాలంటే మరి అపవాది ఏమిటో దుష్టుడు ఏందో కొంతమంది నాకు అన్యాయం చేశారు బాగా చాలా భయంకరమైన అన్యాయం భయంకరమైన నేరాలు భయంకరమైనటువంటి అబద్ధాలు భయంకరమైనటువంటి అవమానాలు కలగజేశారు కానీ దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టలేదు ఎప్పుడైతే ఆయన నీతిని న్యాయాన్ని వెంబడించినానో ఆయన సిగ్గుపరిచే దేవుడు కాదు ఆయన నీతిని న్యాయాన్ని వెంబడించి దక్షిణ్య సంఘ మెదక్ అధ్యక్ష మండలంలో ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి సంఘంలో ప్రతి ఊరిలో ఒక చర్చి ఉండాలని ఒక డెబ్బై చర్చిలను కూడా నేను నా యొక్క సేవా సమయంలో డెబ్బై చర్చిలు కట్టి దేవుని కొరకు అక్కడ ఆరాధన జరగాలని చేయడం జరిగింది దేవుని యొక్క సహవాసం ఉండాలని అక్కడ ఇప్పుడు ప్రార్థనలు జరుగుతున్నాయి సంతోషం గర్వంగా గొప్పగా నేను చెప్పుకోవడం కాదు ఆ రీతిగా నీతిగా న్యాయంగా నడిచినటువంటి నాకు చాలా అన్యాయం చేశారు చాలా అవమానపరిచారు చాలా భయంకరమైనటువంటి నేరాలు నెపవాలు నేను ఏమి చేయకుండా నా మీద మోపారు ప్రియ సోదరి సహోదరి నేనే సాక్ష్యం నేను విడవను ఎడబాయను నీ చేయి పట్టుకొని నడిపిస్తానన్నటువంటి ఏసయ్య నన్ను నడిపిస్తున్నాడు దేవుని నా మనకి స్తోత్రం కలుగునుగాక ఆయన ఇప్పటి వరకు నన్ను ఇడవలేదు ఇదిగో ఈరోజు దేవుని వాక్యం ఇంకా ప్రకటిస్తూ నీతిగా న్యాయంగా ధర్మంగా ఆయన సేవలో ముందుకు కొనసాగుతూ ఉన్నాను మరి దేవుని ప్రజలుగా ఆ విషయం మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం దేవుని ప్రజలు క్రైస్తవుల వాస్తవానికి 
నిజమైన ఇస్రాయేల్ అని దేవుడు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశాడు నిజమైన ఇస్రాయేల్ ఏర్పరచబడినటువంటి వంశం యషా గ్రంథం నలభై మూడవ అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో రాజులైన యాజక సమూహం పరిశుద్ధ జనం నిర్గమకాండం పంతొమ్మిది ఐదు నుంచి ఆరు వరకు చదువుకోనండి దేవుని సొత్త అయిన ప్రజలు తీతు పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచనం అనగా దేవుని ప్రజలు వీళ్ళంతా ఏంటి ఏర్పరచబడిన వంశము యాజక సమూహము రాజుల వంశము పరిశుద్ధ జనము దేవుని సొత్త అయిన ప్రజలు దేవుని ప్రజలు కమ్యూనిటీ ఇన్ గాడ్స్ కింగ్డమ్ దేవుని రాజ్యంలో సమాజం దేవుడు మనల్ని సొంతంగా సొంతం చేసుకున్నాడు ఆయనను శృతించడానికి ప్రచురం చేయడానికి దేవుడు మనల్ని సొంతము చేసుకున్నాడు అనగా దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఎంత గొప్ప భాగ్యం అది దేవుడే మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం యషియా గ్రంథం నలభై మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచనం చూడండి నా నిమిత్తము నేను నిర్మించిన జనులు నా స్తోత్రమును ప్రచురము చేయుదురు నా నిమిత్తం నేను ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి నిర్మించిన జనులు నా స్తోత్రమును ప్రచురము చేయుదురు ఆయన నామాన్ని ప్రచురం చేయడానికి దేవుడు ఆయన ప్రజలు గమనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు దేని కొరకు చీకట్లో నుండి పాపం నుండి అవిశ్వాసంతో నిండిన ప్రపంచం నుండి పిలిచి తన ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి పరలోక రాజ్యంలోనికి మనల్ని పిలిచాడు అపోస్తుల కార్యం ఇరవై ఆరు పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఎఫ్ఎస్సి ఐదు ఎనిమిదిలో కొలస్సి ఒకటి పదమూడవ వచన పద్నాలుగో వచనం వరకు ఒకప్పుడు మనం అన్యులమే దేవుని ఎరగనటువంటి ప్రజలం ఒకప్పుడు అన్యులము దేవుని ఎరగనటువంటి ప్రజలం దేవుని యొక్క విశ్వాసములు ఎదగనటువంటి ప్రజలం ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుని ఎరిగినటువంటి ప్రజలం దేవుని కనికరమును రక్షణను క్రీస్తు ద్వారా పొందాము దేవుని కనికరమును రక్షణను క్రీస్తు ద్వారా పొందాము ఇక్కడ అదే అంటున్నాడు న్యాయముగా నడుచుకుంటాయి కనికరమును ప్రేమించుటయు దీన మనసు కలిగి దేవుని యొక్క ప్రవర్తించుటయు రోమ పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వేరొక నియమము నా అవయములో ఉన్నట్టు నా కనబడుచున్నది అది నా మనసు నందున ధర్మశాస్త్రంతో పోరాడుచు నా అవయములను ఉన్న పాప విషయమునకు నన్ను చెరపట్టి లోబరుచున్నది అయ్యో నేను ఎంత దౌర్భాగ్యుడను ఇట్టి మరణమగు లోనగు శరీరం నుండి నన్ను ఎవడు విడిపించును మన ప్రభైన యేసు క్రీస్తు ద్వారా దేవుని కృతజ్ఞతాస్తు చెల్లించును కాగా మనిషి విషయంలో నేను దైవ నియమమును శరీర విషయంలో పాప నియమును దాసునై ఉన్నాను దేవుడు మనల్ని ఉచితమైన కృప చేత కాపాడినాడు మనం ఆయన ప్రజలం నా ప్రజలు నా జనులు ఇషాగ్రంథం ముప్పై రెండు పదిహేడు నీతి సమాధానము కలగచ్చేయును నా జనులు నివసిస్తారు ఇస్రాయేల్ జనాంగం పాతడి మందంలో ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి జనాంగం వారి మై పీపుల్ అక్షరానుసారం ఆత్మీయరీతంగా యేసు క్రీస్తు రక్తంలో కొనబడినవారు ఏసయ్య కలవరిలో మరణించి లేచాడు దేవుని ప్రజగా మారినారు మనందరము దేవుని బిడ్డలం నా జనులు నా ప్రజలు నిబంధనలోని తీసుకొచ్చాడు లేవి కాండం ఇరవై ఆరు వచ్చాం పన్నెండు వచనం నేను మీ దేవుడను మీరు నా ప్రజలు యూ విల్ బీ మై చిల్డ్రన్ దేవుని ప్రజలుగా మనం ఎలాంటి పనులు చేస్తారు ఏమి కోరుకుంటున్నాడు ఆయన ఏం చేయాలని కోరుకుంటున్నాడు దేవుని కొరకు పని చేయాలా కీర్తన గ్రంథకర్త యాభై అధ్యాయం ఏడవచ్చిన ఆలోకించుడి వీ హ్యావ్ టు లిజన్ గాడ్స్ వర్డ్ మన దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు నేను నీ దేవుడను సాక్ష్యం పలికేదను దేవునికి స్థుతి యాగం చేయము నా జనులు యోచింపరు నా మాట నేను బోధిస్తున్నాను సృష్టి మాట వింటున్నది జంతువుల మాట వింటున్నాయి సృష్టి మాట వింటున్నాయి కానీ నా జనులు యోచింపరు అంటున్నాడు కీర్తన గ్రంథకర్త యాభై ఏడు ప్రియమైన బిడ్డలారా మలారా ఎలారా దేవుని కనికరమును రక్షణను క్రీస్తు ద్వారా మనం పొందాం 
ఆయన ప్రజలమే కాకుండా ఆయన కుమారులం సజీవులం సజీవమైన దేవుని కుమారులం మనం దేవుని పిల్లలం ఆయన పరిశుద్ధమైన ఇంటివారం శరీరాశలను విడిచిపెట్టాలి మన ఆత్మకు విరోధంగా పోరాడుతున్నటువంటి దుష్టత్వాన్ని విడిచిపెట్టాలి పేతురు గారు మొదటి పత్రిక మోటజ్ఞ పద్నాలుగు వచనంలో రాస్తాడు అది మన ఆత్మకు విరోధంగా పోరాడుతున్నటువంటి దుష్టుడు మనం ఈ లోక పౌరులం కాదు మనం పరదేశం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గుడారాలన్నీ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాం పరిశుద్ధమైన దేవుని బిడ్డలుగా మన మంచి క్రీడల వల్ల దేవునికి మహిమ తెచ్చేటటువంటి వారంగా ఈ లోకంలో జీవించాలి క్రీస్తు అంటే ఇష్టం లేని వారు ఉన్నారు క్రీస్తు అంటే వాళ్ళకు విరీతనంగా ఉంది క్రీస్తు లేని వారు ఈ శిలో వార్తను చూడగానే వాళ్ళకు వెర్రిగా ఉంది ఆయన దూషిస్తారు ఆయన నమ్ముకున్నందుకు మనల్ని కూడా దూషిస్తారు చాలాసార్లు దూషణ మాటలు చెడ్డ మాటలు పనికి మాలిన మాటలు కొట్టడానికి రావడం కన్నడానికి రావడం ఏసు క్రూస్తు సువార్త ప్రకట ఏసు పేరు వినబడద్దు మా ఇంట్ మా ఊర్లో ఎందుకు వాళ్ళకు వెర్రిగా ఉంది ఆయనను దూషిస్తూ ఉన్నారు ఆయన సేవ చేస్తున్న మమ్మలను దూషిస్తున్నారు ప్రభా దేవుడు ఆయన ప్రార్థన చేశారు ఖాళీ ఒక దూషణ మాటలకే మేము భయపడిపోతే నా ఏసయ్య నా ప్రభు దెబ్బలు తిన్నాడే రక్తం కారిందే చేతుల మేకులు బల్లెంతో పొట్టలో పొడిశారు తలకు ముండ్ల కిరీటం రక్తం కారిపోయింది ఆయన కనికరం కలిగినవాడు దయగలిగినవాడు నీతిమంతుని పట్ల అట్లా చేసినారు మేబీ పాటి వనమని ధైర్యపడ్డాం అంతేకాదు ప్రేమైన బిడ్డలరా ఈరోజు ప్రపంచమంతా క్రైస్తవ్యంగా యేసు క్రీస్తు మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నానంటే కారణం ఏమిటే ఆయన చూపించినటువంటి ప్రేమ ఆయన చూపించిన క్షమ ఆయన చూపించినటువంటి దయ ఆయన చూపించినటువంటి గొప్ప కార్యాలు విశ్వాసులను బలపరిచి రోగులను బాగుపరిచి చనిపోయిన వారిని లేపి కుష్ రోగులను ముట్టి స్వస్థపరిచి తిరిగి నేను వస్తానని ఆదరించి వెళ్ళినటువంటి మాటలు ఈ రోజున ప్రపంచమంతా కూడా ఆయన మార్గం కావాలని ఆశపడుతున్నారు అన్ని జనులు చాలామంది యేసుక్రీస్తు దగ్గర రావడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు అన్ని జనులు చాలామంది యేసుక్రీస్తు అంటే మాకు కావాలి అని అడిగేటటువంటి వారు ఉన్నారు మరి వారి కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలా ఈరోజు ఈ సువార్త యావత్ ప్రపంచమంతా సాటింపబడి గొప్ప భాగ్యం దేవుడు అనుగ్రహించినాడు మూడు వందల యాభై మూడో సంవత్సరంలో పోప్ జూలియస్ ఇరవై ఐదో తారీఖు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదున మొదటి క్రిస్మస్ పండుగ ఆరాధన చేశాడు మూడు వందల యాభై మూడో సంవత్సరంలోని అనగా క్రీస్తును ఆరాధించడం క్రీస్తును ధ్యానించడం క్రీస్తు కొరకు పాటలు పాడడం క్రీస్తు కొరకు అనగా రక్షకుడు దయించినాడు రక్షకుడు దయించినాడు ఈ లోకంలో రక్షకుడు ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఎందుకు వచ్చాడు మనందరినీ రక్షించడానికి ఆ సువార్తనే ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరం వరకు కూడా ప్రకటించబడుతుంది ఈ రానున్న మాసం అంతా కూడా మరి డిసెంబర్ అంతా జనవరి వరకు కూడా క్రీస్తు జయంతి మహోత్సవం వేడుక జరుపుకుంటున్న వారికి ఒక వినతి విజ్ఞాపన మీరు వేడుక జరుపుకుని కానీ దేవుని ఆరాధన మరవకండి ఆయన ఆరాధించడం మరవకండి ఆయన రక్షణ సువార్తను ఈ లోకానికి తీసుకొని వచ్చినటువంటి దేవుడు ఆయన కొరకు రంపముల చేత కోయబడి సాక్ష్యం ఇచ్చారు ఆయన కొరకు సిరిచ్ఛేదం చేయబడ్డారు ఆయన నమ్మినటువంటి బిడ్డలు మొదటి శతాబ్దంలో రెండవ శతాబ్దంలో మూక లక్షల మందిని కాల్చివేసి చంపేశారు ఆయన ఎట్లా దేవుడైతాడని ఆయన ఎట్లా దేవుని కుమారుడైతాడని పన్నెండు మంది శిష్యులను నానా బాధలు పెట్టి ఆయన నమ్మిన భక్తులను ప్రవ్వా మరి వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటుంటే పశువులకేసి సింహాలకేసి కోవత్తులుగా కాల్చివేసి ఆ యొక్క సంఘంను పాడు చేయాలని ప్రయత్నం చేశారు కానీ ఈ రోజున ఆ యొక్క 
భక్తుల యొక్క రక్తం యొక్క దాని మీదని క్రైస్తవ సంఘం పునాది కట్టబడింది మరి ఆయన ప్రజలుగా ఈరోజు నీవు ఏమి ఆయన కొరకు చేస్తూ ఉన్నావు సాతవుడు అనేక రీతిలుగా బాధ పెడతాడు కానీ ఏసు క్రీస్తు నడిచిపెట్టు మనం పరదేశం ఈ లోకం గుండా ఈ లోకం గుండా నడిచిపోతున్నాం పరలోకానికి పరిశుద్ధమైన దేవుని బిడ్డలుగా మనం మంచి క్రీడ వల్ల దేవునికి మహిమ తెచ్చేలా ఈ లోకంలో జీవించుదాం క్రీస్తు అంటే ఇష్టం లేని వారు ఆ వాళ్ళకు వెర్రిగా ఉన్నది ఇందాక చెప్పాను కదా దూషిస్తారు కొట్టడానికి వస్తారు ఏసు క్రీస్తు రక్షణ కొట్టంటే అది పాప చెడ్డ మాటనా పాపం మాటనా ఆయన మార్గం మంచిదంటే నీకు ఇష్టం లేకపోతే మమ్మల్ని కొట్టడం ఎందుకు ఆయన రానై ఉన్నాడు ఆయన రాజ్యం చేయించున్నాడు క్రీస్తు సమాజంలో ఉన్న మనం కులము మతం మన వేదం నుండి విడుదల కలగ చేయాలి మనుషుల్లో ఉంటే అభివృద్ధి పరచాలి నీతి న్యాయ సమాధానాల ద్వారా ఆ భేదం తీసివేయాలా దావిది మహారాజు రాస్తాడు తొంభై తొమ్మిదో కీర్తనలో మొదటి ఐదు వచ్చి ఆయన రాజ్యము చేయించున్నాడు కెరూపుల మీద ఆశిండై ఉన్నాడు ఆయన మహోన్నతుడు పరిశుద్ధుడు ఆయన పాదపీఠ నేత సాగిల పడుడి ఆయన పరిశుద్ధుడు సమాధాన పరిచే దేవుడు సజీవమైన రాళ్ళుగా మనం కట్టబడుచున్నాము జీసస్ ప్యాటర్న్ యేసుక్రీస్తు మాదిరి ఏమంటే యేసు ప్రభు శిష్యులకు తన సంఘానికి తాను నమ్మిన బిడ్డలకు ఇచ్చినటువంటి ఒక పద్ధతి ఒక క్రమశిక్షణ ఒక లిస్ట్ ఇచ్చాడు క్రైస్ట్ టెల్స్ ఇస్ డిసైపుల్స్ గాడ్స్ పీపుల్ గాడ్ లెస్ వరల్డ్ గాడ్స్ పీపుల్ గాడ్ లెస్ వరల్డ్ అనగా దేవుడు లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుని ప్రజలు ఎలాగుండాలా దేవుడు లేనటువంటి విశ్వసించనటువంటి లోకంలో దేవుని ప్రజలుగా ఎట్లా ఉండాలా మనము దేవుని ప్రజలుగా ఏం చేయాలా ఒక శిష్యుడుగా ఒక సేవకుడుగా ఒక సేవకురాలుగా ఆయన అంటాడు మీ శత్రువులను ప్రేమించండి ఎంత మంచి మాట అండి పాపం మాట అది ఆ మాట చెప్తే అన్ని జనులకు ఇష్టం లేదు ద్వేషించు వారి కొరకు మేలు చేయండి శపించినటువంటి వారిని దీవించండి బాధింపబడి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయండి మేలు చేయండి అప్పు ఇవ్వండి దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను దేవుడు ఇవి లక్షణాలు ఎంత మంది మేలు చేయాలా శపించిన వాళ్ళు దీవించాలా శత్రువులను ప్రేమించాలా అందరికీ మేలు చేయాలా దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాడు వి నీడ్ టు లీవ్ మోర్ కాన్సక్రేటెడ్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ దే మస్ట్ సీ దట్ వీ ఆర్ డిఫరెంట్ Jesus Lord the whole world even though the world was in rebellion against God manu devuni preminchala prapancham anta vyarthanga unna padikini manu devuni preminche biddalaga undala holy god holy people isha grantham 6 3 lo aina parishuddhudu 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 aina parishuddhudu we are separated people called out isha grandam 41 8 nunchi 14 peru petti manalu pilichadu bhay padaku digulu padaku jediyaku sada kalam ninni thootu ga unnadu devuni prajalante holy people holy god called to be separate people and also consecrated people blessed people every patrika 9 ఇరవై రెండు ఎబ్రిలో రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన చూద్దాం ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం సమస్త వస్తువులు రక్తం చేతి శుద్ధి చేయబడిన ఆయన రక్తం చిందింపకుండా పాప క్షమాపణ కలగదనియు సామాన్యంగా చెప్పవచ్చును ఆయన రక్తం చేతనే పాప క్షమాపణ కలిగిందని పరిశుద్ధులైన పౌలు రాస్తున్నాడు ఆయన రక్తం చిందించకుండా పాప క్షమాపణ కలగలేదు ఎబ్రి పదమూడు ఇరవై రెండు మీకు సంక్షేపంగా వ్రాసి ఉన్నాను కనుక ఈ హెచ్చరిక మాటను సహించుడని మిమ్మల్ని వేడుకొనుచున్నాను మన సహోదరుడైన తిమోతికి విడుదల కలిగినని తెలుసుకోండి అతడు శీఘ్రముగా వచ్చి అతడు కూడా వచ్చి మిమ్మను చూచదనం విడుదల ఇచ్చేటటువంటి దేవుడు విడుదల కలగజేసేటటువంటి దేవుడు ఆయన విడుదల కలగజేసేటటువంటి దేవుడు కాబట్టి కాన్సక్రేటెడ్ పీపుల్ మనం బ్లెస్డ్ పీపుల్ 
మన ఈ సొసైటీలో ఈ సమాజంలో మనం జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన ప్రజలుగా ఆయన బిడ్డలుగా మనం జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి మన పాపములను విడిచిపెట్టి వదిలిపెట్టి దేవునికి దాసులుగా ఉండాలి దేవుని మాటలు శ్రద్ధగా వినాలి ఆయన మాటలు వింటే అద్భుతాలు చూస్తాము ఆయన యొక్క మాటలు అనుసరిస్తే మన జీవితంలో స్వస్థత లభిస్తుంది ప్రియమైన బిడ్డలారా నీతిగా నడుచుకుంటయు న్యాయంగా నడుచుకుంటయు కనికరమును ప్రేమించుటయు దీన మనసు కలిగి దేవుని యొక్క ప్రవర్తించడం ఇంతే కదా నేను అడుగుతున్నాను అది పరిశుద్ధమైన పౌలు తెలియపరుస్తాడు ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనం కాబట్టి మీరు సమాధానమను బంధము ప్రేమతో ఒకరినొకడు సహించుకునొచ్చు ఆత్మను కలిగించే ఐక్యత కలిగి ఉండండి మన పిలిపి సంఘానికి రాస్తూ నాలుగవ అధ్యాయం రెండవ వచనం ఏకం మనసు గలవరా ఉండాలని బతిమాలుకొంచున్నాను దేవుని వాక్యం వింటున్నటువంటి బిడ్డలారా ఏం తీసుకొని వచ్చి నేను యహోవాను దర్శిస్తును దేవుని కావాల్సింది నువ్వేమో తీసుకొచ్చి ఏమో ఇయ్యాలని కాదు నీతిగా న్యాయంగా ధర్మంగా జీవించాలని ఆయన కోరుతూ ఉన్నాడు ఆయన కోరుకుంటుండ అదే మనం గొర్రెల వలె దారి తప్పిపోయినాం ప్రతివాడు తనకిష్టమైన త్రోవలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ప్రతివాడు తాను దేవునికి విరోధముగా జీవిస్తూ ఉన్నాడు ప్రతివాడు దేవుని పేరు చెప్తూ అన్యాయం చేస్తూ ఉన్నాడు మరి దేవునికి అది ఇష్టమైనటువంటిది కాదు దేవుడు అది ఇష్టపడ్డం లేదు దేవునికి నీతిగా న్యాయంగా ఉండి దీన మనసు కలిగి దేవుని ఎదుట ప్రవర్తించాలని కోరుతున్నాడు మరి ఈరోజు వాక్యం వింటున్నటువంటి నీవు మనం తప్పిపోయినాం తిరిగి దేవుని దగ్గరికి వద్దాం దేవుని దగ్గర క్షమాపణ కోరుదాం మరి దేవుని యొక్క ఉద్దేశం మీరు ప్రార్థనలు చేసి ఉపవాసాలు ఉండి మరి దేవుని ప్రార్థనలు చేయటంలో మంచి ఉద్దేశాలు కలిగి ఉన్నప్పటికీ ఆయన అంటాడు దిక్కులేని బిడ్డలను అనాథలను తల్లిదండ్రులు లేనటువంటి వారిని విధువరాన్లను మరి నీవు చేర్చుకొని వారికి నీవు వస్త్రం ఇచ్చుట కదా నేను కోరుకుంటున్నటువంటి ఉపవాసం అంటాడు మీరు మీ యొక్క ఉపవాసాల ద్వారా ప్రాణాలు ఆయాసం చేసుకుంటున్నారు మరి మీరు ఉపవాసం ఉంటున్నారు మంచిదే కానీ చేయవలసింది చేస్తలేరు మరి ఆయన మీకు అగురుందాములే అన్నాడు నీతిగా న్యాయంగా నడుచుకుంట కనికరువును ప్రేమించుట దీన మనసు కలిగి ఉంటుట యశా ప్రవక్త ఏమంటాడంటే ఈ ఉపవాసము యహోవాకు ప్రీతికరం కావాలంటే యశా గ్రంథం యాభై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఆరో వర్షం దుర్మార్గిన కట్లను విప్పుటయు కాడిమాను మోక్కాలు తీయుటయు బంధింపబడిన వారిని విడిపించుటయు ప్రతి కాడిని విరుగొట్టయు నేను ఏర్పరచుకున్న ఉపవాసం కదా నీ ఆహారము ఆకలిగొన్న వారికి పెట్టుటయు నీ రక్త సంబంధికి ముఖము తిప్పకుండుటయు దిక్కుమాలిన బీదలను నీ ఇంట చేర్చుకుంటయు వస్త్రహీను నీ కనబడిన వానికి వస్త్రం ఇచ్చుటయు ఇంతే కదా నాకు ఇష్టమైనటువంటి ఉపవాసం అలాగన చేసిన ఎడ్ల నీ వెలుగు వేకువ సుఖవలె ఉంటుంది స్వస్థత నీకు శీఘ్రంగా లభిస్తుంది ఇవి చేయండి సంఘం వస్తున్నారా ఇది క్రిస్మస్ కాలంలో నీవు చేయవలసినటువంటిది ఇది నేనేమిచ్చి దేవునికి అజ్జేయాల దహన బాల్యాలనా లేకపోతే సర్వాంగ హోమ్యాలనా తైలం తెచ్చిపోయాలా పెద్ద గుడులు కట్టేయాలా లేకపోతే గుడిలో మంచి కార్పెట్లు వేయాలా ఫ్యాన్లు వేయాలా ఏసీలు చేయాలా ఇవి చెడ్డ పనులు అంట నేను అవి కాదు ముఖ్యమైనవి నీ హృదయ పరివర్తన మారు మనసు పశ్చాత్తాపం కలిగి నీ మనసు మార్చుకొని మీకు ఆ గ్రంథంలో చెప్పబడిన రీతిగా ఆరు నీతి కలిగి జీవించి కనికరమును దీన మనసు కలిగి దేవుని ఎంత ప్రవర్తించటే ఆయన కోరుతుంటాడు అంతేకాకుండా ఉపవాస ప్రార్థనలు చేస్తారు ప్రతి నెల ప్రతి చర్చస్లో మరి నిజంగా ఉపవాస ప్రార్థన చేసేవారు వారి యొక్క శరీరాలను బలహీనపరచుకునేవారు ఒంటరిగా ఇంటిలో బయట ఉపవాసం చేసేవారు అది బీదలను కనికరిస్తున్నారా విధవరాళ్ళకు ఆశ్రయమిస్తున్నారా దీనులను దరిద్రను తల్లిదండ్రులు లేనటువంటి బిడ్డలను దగ్గరకు చేరుస్తూ ఉన్నారా ఆయనకు అది అది కావాలంటున్నాడు 
అదే క్రియలు లేని ప్రార్థన వ్యర్థమే కదా క్రియలు లేని ఉపవాసము వ్యర్థమే కదా క్రియలు లేని పండుగలు ఆచరణలు వ్యర్థమే కదా మొట్టమొట్ట నీవు మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తపడి నీ క్రియారూపకంగా ఇతరులకు నీవు సహాయం చేయగలిగినాడు నిజమైన దేవుని ప్రజవును నిజమైన దైవ విశ్వాసురాలివి దైవ క్రైస్తవురాలివి అప్పుడు ఏసయ్య నీకు దీవెనలు ఇస్తాడు ఆయన యొక్క దీన మనసు కలిగి వినయం కలిగి కనికరముతో నీవు బ్రతికి ఇతరుల ఎండ్ల అది నీవు చూపించగలిగినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అత్యధికంగా నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు అలాంటి ఆశీర్వాదాలు దేవుడు నీకు అనుగ్రహించడం గాక ఆమె తలను వంచండి ప్రార్థిస్తాను అయ్యా ఏమి తీసుకొని వచ్చి నిన్ను దర్శించునని మీకు ఆ ప్రవక్త ద్వారా మాకు తెలియపరిచావు మేము నీకు ఏమి తీసుకొచ్చి ఇయ్యాలని అన్నప్పుడు మనుషుడా ఏది ఉత్తమమో నేను తెలియజేస్తున్నాను కనికరము కలిగి దీన మనసు కలిగి నీతిగా న్యాయంగా నడుచుటయ్య కదా నేను కోరుకుంటూ ఉన్నటువంటిది అన్నావు అలాంటి లక్షణం మాకు కలగ చేయము ఈ క్రిస్మస్ కాలం సందర్భంలో పండుగలు బాగా జరిగిస్తారు సంతోషం మరి చేయవలసిందెల్లా ప్రార్థనలకు వెళ్తున్నాం పండుగలు జరిపిస్తున్నాం ఉపవాస ప్రార్థనలు చేస్తున్నాం వారం ప్రార్థనలు ఉప్పలు చేస్తున్నాం నలభై రోజుల ఉపవాసం తప్ప అని నేను అండం లేదు ఆయన వాటితో పాటు బీదలను కటాక్షించి తల్లిదండ్రులు లేని బిడ్డలను ఆదరించి విధవరాళ్లను ఆదరించి దిక్కులేని ప్రజలకు సాయం చేయడమే నిజమైనటువంటి క్రిస్మస్ పండుగ నిజమైనటువంటి దైవ దైవ దీవెన్లు పొందుతామని వాక్యం సెలవిస్తుంది నాయన ఆ రీతిగా చేయుటకు మన హృదయాలన్నిటినీ ఈ సన్నిధానములో మార్పు కలగ చేయమని ఏసు పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క దివ్యమైన కృప ప్రభుని యేసు క్రీస్తు యొక్క శాశ్వతమైన కృప పరిశుద్ధాత్మని అన్యోన్య సహవాసం సకల దీవెనుల ఆశీర్వాదాలు దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించడం కాక ఆమెన్ Thank you.